下个月的初七是我的生日，带着小剑一起回家来吧。回回家？你是说让我们一家三口回家？是，可是你别误会了。我可是看在我孙子小健的份上，把你们过去对我的忤逆、大不敬的事情放一边我大人有大量，不跟你们计较了。舒伟一家也会从广州回来给我庆生，到时候你们一家四口就回来团圆吧。娘，您是说，您打算把我们认下来了？嗯、娘。谢谢娘，婷婷，快快快！谢谢奶奶，谢谢奶奶，谢谢娘，谢谢奶奶，谢谢娘，谢谢奶奶，谢谢娘。你，这叫母凭子贵，我可是看在小健的份上，你谢谢小健才对呢。我觉得你今天不应该说谎。你说，万一到时候娘跟咱们要小剑，咱们到哪儿变给他呀？你以为我愿意啊？你没看到娘今天那个高兴的样子，我哪忍心说呀？再说了，娘也是因为有了小剑，才愿意接受婷婷。你也知道婷婷现在病着，要是婷婷能去娘那儿住，说不定就能把她的病治好了呢。这纸是包不住火的，你今天可以不说。这，到娘大寿那天你还不说？哎呀，还有好几天嘛，咱们抓紧找，肯定能找着的呀。那万一，要是找不着呢？你找谁啊？啊，我找谢小姐。哦，谢小姐，她已经走了。志远，这些年娘没来看你，是因为娘哭瞎了眼。娘对不起你。自从那天娘看见一个跟你一模一样的人。娘心里就一直在想，是不是你想娘了，所以显灵了，秋香姨，秋香姨，佳音小姐，秋香姨，秋香姨真的是你，我终于找到你了。你知道吗？每一年志远的忌日，我都来看他，我都希望能看到你。可是那么多年，你去哪儿了？你你过得还好吗？托小姐的福，我过得很好。这些年，我因为哭瞎了眼睛，所以没有来上坟。幸亏老天爷。让我遇到了一对好兄弟，他们收留了我，给我治好了眼睛，所以我今年来给志远上坟了。是我不好，都怪我没有早一点找到你，让你吃苦了。秋香姨，从现在开始你不用再吃苦了，我来照顾你。我已经没有亲人了，你就是我的娘。不不。我只是幸福的下人，你这样是折杀我呀！你让我向你赎罪，我下半辈子我都替志远照顾你，我答应过他的，我会把你当成亲娘一样照顾你，让我照顾你好吗？小姐，你言重了，我不值得你这样对我。我现在在恩人家里帮佣，衣食无缺，我知足了，我我该走了。秋香姨，你这一辈子都不会再原谅我了，是不是？你让我怎么原谅你
，我再怎么原谅你，也换不回我志远的一条命啊！你说的对，是我害死了你儿子，志远为了救我他死了，我却活着。为什么活下来的人是我？我对不起你，我该死，我当年就该死，我对不起你，小姐，你别说了，过去的事情我不想再提了。从今以后，你好好的过日子，多保重吧。夫人，大少爷、大少奶奶回来了啊！快点请。娘。哎呀，淑伟，淑伟啊！哎呀，想死娘了，你好吗？好。娘。哎呀，静怡，你看看安安，有标志啊！丫头长得都差不多的嘛。哎，李妈，嗯、快把孙小姐抱到房间去，好生伺候着啊,啊！小心啊，别着凉了啊！来来来，我们去那边坐。娘，哎，娘，怎么没看到秋香啊？哎呀，说起这些下人，真的不能对他们太好。前阵子，他说要回乡下给他那个儿子上坟，好了，就让他去了。去了几天都不回来，连个人影都不见。你们回来吧，人手不够。喏，刚刚你们看到的那个李妈，就是帮工了。哦哦。哎，对了，娘，呃，舒涵几时回来？果然是哥俩好，一回来就问弟弟了。前阵子呢，我也放下了身段，拉下了脸，去了老弄堂，请他们一家四口回来团聚。啊、娘，你原谅他们了？虽然素云呐是个土包子，这个儿媳妇确实不是很理想，不过她却给我们唐家生了个带把儿的男孙呢、哎。<笑>所以呢。就将功抵过吧。我们唐家有后了，还好不是我们唐家每个儿媳妇都生不出孙子来，要不然呐，我们唐家可要断后喽。娘，好好的，干嘛说这个呀？<笑>不说不说，哎呀，那你生了安安也是劳苦功高的呀，嗯，对不对？<笑>婷婷，一会儿去了奶奶家，你要懂事，少说话，知道吗？嗯。你说这么多天了，大大小小几十个地方都找过了，怎么就找不到一个小孩呢？真是的。不知道一会儿，娘会不会因为小贱把我们赶出来？不会的。爸爸妈妈，你们看我穿的这么漂亮，奶奶会喜欢我的。你穿什么都好看。<笑>走吧，婷婷，你看，这就是奶奶家，也就是你的家。爸爸，咱们家这么有钱呢。爸，你赶紧带我进去看一看吧。别急啊。快点啊！怎么样，收拾挺好吧、嗯？不错。大少爷、大少奶奶、二少爷、二少奶奶来了啊！啊，真的！哎呀，大哥大嫂，嫂子，好久不见！舒涵，好久不见了。是，好久不见。大哥大嫂，怎么样？最近都好吧？好，嗯
。好，哎，婷婷，快点叫大伯父、大伯母啊！大伯父、大伯母，真乖。素云，这次你给唐家添丁，辛苦你了。来，让我先走。哎，这孩子呀，刚睡着，小容易闹。啊、哦，娘在祭祖房等我们呢，别让他等急了。好吧，走吧，走,吧走去吧。舒涵他们来了，娘，回来啦！娘，奶奶，婷婷祝您福如东海，寿比南山。瞧瞧这丫头，嘴巴还挺甜的，<笑>还挺会说话的。起来吧，来，来，起来吧，来，让奶奶好好看看，都没好好看过你。嗯。孩子手上怎么有些斑斑点点的？来，婷婷，让大伯看看。舒威，你看看。舒涵，婷婷平常身体怎么样？身体不好，老是脑关节疼，前一阵子疼的都下不了床了。哎呀，我看这孩子长得好像不怎么好。哎，我说你们两个怎么当人家父母的？把孩子弄得一身病，不好好调养，中药吃不好，就看西医嘛。可是，娘，看西医要花很多钱的。这样，舒涵，你明天和素云呢，带婷婷到我以前服务的那家医院。嗯，我让金大夫呢帮婷婷好好看一下。谢谢大哥，谢谢大哥，都是一家人。哎，你抱的那个。是小健吧？哎呀，我等着看他很久了。来，抱过来，抱过来，让我看看。孩子睡着了，醒了老闹。哎呀，睡着的孩子，我看看又怎么了？你小时候是谁抱的？还怕我弄醒孩子？来，我来抱，看看。哎、别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别我不好，是我把小剑弄丢了。哎，娘，你怪我吧，孩子是我弄丢的。娘，这事儿和舒涵没关系，是我弄丢的。素云，奶奶，都给我闭嘴！你们怎么当父母的？小剑什么时候丢的？在哪里丢的？好几个月了，上次您来老弄堂找我们的时候，孩子就丢了。你在那个时候就隐瞒我了啊？你，是不是你？是你这个歹毒的女人，一直记恨我过去对你不好。你有意把我的孙子藏起来，不愿不愿让我见，是不是？你们这么歹毒，你，别这样，是的，你赖我吧，跟他没关系。你就怪不着老婆，你管得住你老婆吗？你是不是个男人？你有没有出息啊你？你啊！我宝贝孙子，我宝贝孙子在哪里？你们气死我了！小姐，奶奶，是我不好，不关爸妈的事，是我把弟弟给弄丢的。你有什么能耐能把弟弟弄丢？你别傻了。我今天是请你们回来干什么的？是为我祝寿啊！可是你们现在却为我折寿啊！你们知道吗？我的小姐，我的孙子，他现在不知道怎么样了。娘，您别生气了，我和舒涵肯定会把小健找回来的。您就饶了我们这一次吧，娘，您别气坏了身子。娘，娘，闭嘴！没你们俩什么事
，陈兄，哎，给我拿家法。孩子的病情挺严重，必须住院治疗。这个病叫红斑性狼疮，病情往往难以捉摸，很难控制。那现在怎么办呀？啊，医生，我会尽力的。等等，什么叫你会尽力的？这，大哥，别着急，别着急，让我想想。快点醒吧！你别吓唬奶奶，你怎么那么傻呢？其实我只是想教训一下你的爹娘，你却挡在你爹娘的前面。我是不是下手太重了？你要有个什么好歹，我良心怎么能安呢？早知道是这样，那奶奶。婷婷醒了吗？哎，淑薇，这这大夫怎么说呀？婷婷的病到底怎么样了？大夫说，婷婷的病很严重。大夫说，需要进一步治疗。婷婷，你一定要挺住，一定要为奶奶挺住啊！你才这么小，老天爷不会要你的命的。是我，是我不好。娘，娘，都是天天病把自己拖垮的，怎么能怪你呢？谁都不怪，怪我，是我没钱给孩子治病，耽误了。是我们做父母的没用，还没钱给他治病。婷婷肯定疼了好久，可是他不忍心跟我们说，就怕我们花钱。是我们太没用了。可是那天这孩子要是……我真怕，真怕他会醒不过来。哎呀，都什么时候了，你这嘴里就没有一句好话？有病就治病。舒伟，这家医院不好，我们就到别家去。好，一定要找到一家能治好他病的。好，听见了吗？哎，大哥，你累了，回去休息吧。你们别太着急，我在美利坚读书的时候，认识一个朋友叫威尔森，啊，他是专门研究婷婷这种病情的专家。这样，我回家马上联系他一下。大哥，你的意思是说，你能够找到医生来治婷婷的病？不好说，但愿吧，希望能够联系到他。啊，有希望就好。好，赶紧看孩子去吧。啊，谢谢，谢谢大哥。都怪奶奶从前。鬼迷心窍，老觉得你跟你那个娘一样一样的，一副穷酸倒霉相。可是，其实你跟你娘完全不一样，你是个贴心、乖巧、懂事的好孩子。婷婷，你要挺住，你要是活下来，奶奶答应你，以后一定好好疼爱你。绝不嫌弃你，是个女孩子。小剑已经丢了，奶奶不能再失去你了。
家好大呀，干娘，从今天开始，这儿也是你的家。嗯嗯嗯，来进来吧，干娘。哎，小翠，小姐回来啦，帮我拿着，让我抱抱。哎呦，宝弟，宝弟，乖不乖呀？想不想妈妈呀？妈妈可想你了。怎么样？这两天乖不乖？奶妈呢？宝弟可乖了，奶妈刚刚才喂完他呢。啊，哦，有没有按时给他吃药啊？有的，有的，小姐放心吧。宝弟呀、啊，几天不见，怎么长大了呀？嗯。对了，小翠，这位是秋香姨，她是我的干娘，从今天开始，你要叫她夫人。是，夫人好。啊，别别别。别这么叫，我不习惯。会习惯的，以后我们家的事都由干娘管，你要好好伺候着，明白吗？是，小姐。那你先下去吧。夫人，那我先下去了。啊、哦。宝弟，有没有想妈妈呀？妈妈可想你了。嗯。哎、啊，哎、啊。嗯。佳音，你什么时候当妈了？难道你嫁人了？你不是告诉我，这些年你心里一直想着志远？你干娘，这孩子不是我生的，是前些天我领养来的。领养的？对了，我让这孩子姓陈，他叫陈宝弟。你还让这孩子姓陈？志远不在了，陈家的香火。总是要有人续的，佳怡，来，给奶奶看看，你看，她知道你是奶奶，朝你笑了呢。我真是做梦也没想到，我秋香还有当奶奶的那一天
，这是高先生，你哭什么呀？这孩子，还真像我们陈家的孙子，长得跟志远小时候一模一样，可是，就是气色差了一些。这孩子很可怜，一生下来就先天不足，他有心脏病，有心脏病。不过干娘，你也不用太担心了，我正在找好医院给他治着，会没事的。佳音，我很感激你为我们陈家所做的一切。可是，这太委屈你了。你还年轻，还可以嫁人。干娘，你知道的，我的心都给了志远。我这辈子都不想再嫁人了。而且现在我已经找到你了，我也有了宝地，我有家人，我满足了。那，我们一家三个人就守在一起。谁也不离开谁。嗯。哦，我差点忘了，我还得回一趟上海。回上海？为什么？我不是告诉过你吗？之前我在上海一个大户人家帮佣，那家夫人还等着我回去呢，我得跟人家辞了才行啊。我倒是什么要紧的事儿呢？你不用亲自回去，明天我找人给你托口信去，不就行了吗？那好，你告诉他们。我不回去了，嗯，我呀，要天天守着宝地，我哪也不去啊，乖。好啦，我来说两句，我今天非常高兴，终于我们一家人完完整整的，好好的坐在这儿了，这个家又像个家的样子了，我们终于一家团圆了。说好了，大家以后好好过日子。谁都不许说，再分开了。静怡，啊，你好像有什么想法，是不是？不妨拿出来，跟大家说说。呃，其实我没什么想法，呃，只是想告诉您，我要陪舒伟去美利坚。舒伟。他说的是真的吗？怎么回事？是真的，娘。好啊，你们俩去了一趟广州，这心都野了是不是？你居然瞒着娘，要带着老婆孩子去那么老远的地方，你是存心不要这个家，不要娘了是不是？怎么会呢，娘？娘，这次机会难得，美丽坚那边的医院呢，已经答应我，不但付我薪水，而且保证我攻读博士课程。我不管什么博士。什么课程？我就是不答应，我绝不答应。娘，娘，这次舒伟已经下定决心了。我没跟你说话。舒伟，你来告诉我，你是怎么想的？你是怎么决定的？娘，我们下个礼拜就走。就要走了，还一直瞒着我，瞒的不错嘛！我还让春秀准备了一桌团圆饭，没想到却是你们的离别宴。娘，我跟月签了合同，三年后就回来的。舒伟，你什么时候变了？变得娘再也不敢相信你的话。娘，我真的向您发誓，三年后我一定回来。娘，我这次去美利坚呢，也正好想和我的朋友威尔森先生一起研究一下婷婷的病情，看一看国外有什么新的先进的法子，可以把婷婷这个病啊彻底的根除了。娘，你就看在孙女的份上，放我去吧，啊？婷婷的这个病确实是很麻烦，要不就让大哥大嫂去美利坚吧。没事儿，大哥大嫂走了之后，我和舒涵会好好孝顺您，照顾您的，您放心好了。就凭你们俩，你们能养活自己
，能好好照顾好婷婷，我已经谢天谢地了。娘，您不用担心，大哥现在已经在他朋友的洋行给舒涵找了一份工作，每个月给不少钱呢。舒涵，跟娘说一说嘛。所以您就不用担心了。娘，你就放心吧，舒涵他一定可以的。好，我等着。锦，还不快谢谢娘！谢谢娘。舒伟，那你可答应娘，三年后务必一定要回到娘身边。好。你，锦姨，那么大老远的地方，你一定要照顾好舒伟跟安安，知道吗？娘，你放心吧。娘早，嗯，娘早，娘早，坐吧。早，娘，哎呦，各位，哦，好烫好烫，我刚烙的饼，快快趁热吃，好吃着呢，嗯、好香啊！给娘加一块，这个趁热吃才好吃呢。来，舒涵，快，二少奶奶。干什么呀？娘教你呢。哦，哎，娘，您叫我二少奶奶，我都反应不过来。你能不能给我坐下来？哎，大嫂，尝尝我做的饼，趁热啊，一会儿凉了就不好吃了，真的。苏云，啊，怎么了？你能不能给我消停一下，安静一点？开始吃早饭吧，大嫂，快尝一尝，你还没吃过我烙的饼吧？我做的烙饼啊，特别香，今天特意给你们准备的。婷婷，好吃吗？好吃，嗯，香吧？嗯，素云，真的很好吃哎。哎，娘，大嫂喜欢吃我烙的饼，素云，你也尝一尝。待会儿吃完早饭，到我屋里来一趟，有话跟你讲。哎，好的。哦，对了，娘。一会儿吃完饭呢，我陪舒涵去洋行报道，中午就不在家吃饭了。嗯，谢谢。那也好。舒涵呐、啊，这毕竟是你第一次上班，不比家里头，你一定要好好干，别给大哥丢脸，知道吗？知道了，娘。娘，找我有事儿吗？以后我叫你进来，你才能进来。哦，还有。记得要敲门。哦，娘，拿开你的手。您找我有事儿吗，娘？我想跟你说的是，以后厨房的活儿，还有这整个家里的活儿。都应该是下人去做的，而不是你这个唐家二少奶奶去做的。没事的，娘，我闲着也是闲着呀，我什么都能干，我能做的，没事儿。你闲着没事儿，不会去书房里看看书，不会去看看报纸，看看小说吗？你也知道我不识字儿，我看不懂啊。你不会让舒涵教你啊？你还要让下人都看不起你吗？我懂了，娘。还有。你要学会做一个少奶奶，有少奶奶的样子，要不然，下人也一样会看不起你。可是，少奶奶是什么样子呀？那你就看我好了，学我就是被人伺候着，使唤人就好了。您再说一遍，我给你讲话真嘞。出去吧。哦，娘，可是像您这样，很难呢、啊。我怎么会有个这样的儿媳妇儿？算命啦！哎，小神仙测字，是算命的，算卦算命，看看吧，有求必应啦！也好，诚心则灵，算命啦，算命啦！哦，这位夫人，您请坐。那先生请。请问夫人，求问何事啊？
。我的孙子被人抱走半年有余，到现在还是下落不明，想求先生指点迷津。好好好好，夫人，请抽一支签。期待仔细莫嫌迟，但把精神多修持。今生相欠须报应，功德圆满祸宁心。那这是上上签吗？您确定这个孩子是您家的吗？先生，您怎么会这么问呢？他是我儿子的孩子，当然是我们家的了。啊，是这样，今生相欠须报应。表示获得这个孩子的人，因为相欠的缘分，所以才能功德圆满，获民心。您说您孙子不见了，会不会这个孩子已经到了他缘分相符的这个家里去了呢？这我就不能理解了。是真的吗？凡天下事，信则有，不信则无；信则灵，不信则不灵。夫人，您自可以自己选择信还是不信。陈兄，哎，啊，谢谢，谢谢夫人。先生，我还有一事相求，陈兄把八字拿出来。好。哇，麻烦你帮我看一下，我的儿媳妇儿还有我的孙女儿跟我八字合不合呀？好好，我看看啊。哎呀，怎么了？这两个女人的八字和夫人您犯冲相克呀，盼有血光之灾呀！有这么严重吗、啊啊啊？当然了，这个化解血光之灾呢，也不是没有办法。您要是信得过我，我自然会告知你化解这祸灾的办法。手笨脚惯了，婷婷都比你强。是啊，妈妈的手这么粗，这绣花针这么小，这么细，妈妈怎么能拿得稳呢？你呀、啊，妈妈就是粗鲁。没事，你看，我怎么就把这两个丧门星给请回家了？是不是这样？嗯。哎，娘，你回来了。娘回来了。奶奶，您看妈妈绣的花。拿远点，躲开点。婷婷，娘，您是不是哪儿不舒服呀？你嘴巴总不会说些好听的话是吧？一天到晚咒我生病吗？没有，我只是……哎，呃，春秀，咱们准备开饭吧。哎，好嘞，我不吃了，你们自己吃吧。啊，呃，妈，奶奶怎么生气了呀？我是不是做错什么了？跟你没关系，娘，这是怎么了？他就这样阴晴不定的，你没习惯。佳音，怎么办？我爹又快透不过气来了。你看，啊，怎么会呢？这，我要了没有啊？喝完了奶，我就喂了药，不知怎么回事，还是这个样子。在这医院开的药还是没有用，看来还是得回上海。哎呀，老弟呀！娘，这都是迷信呢、啊，怎么就凭几个江湖术士的话，就又想把素云和婷婷赶走了呢？我不就是心里犯嘀咕，才找你来说道说道、商量商量吗？这些东西有时候宁可信其有，不可信其无啊。万一真是因为他们两个让我们唐家遭灾了，那怎么办呢？积善之家必有余庆，咱们家好着呢。再说了，娘，命运是操纵在自己手里的。咱们唐家这一路走来，你最有感触了。娘，啊、娘。
您把枕头藏在衣服里干什么？娘，你想什么呢？娘在想，你小时候不小心偷看到娘把枕头塞在自己肚子里骗你奶奶的事情。娘，没事，现在就咱们娘俩，又在我房间，没事。哎呀，没想到一晃就是二十多年，你也帮娘。一直保守这个秘密二十多年了，娘真的是由衷的感谢你、啊。舒涵呐，还不知道他是我抱回来的呢。娘，你放心，这个秘密我会一直替你保守下去，直到我死。哎呀，你明天就要出远门的人，怎么可以说这么不吉利的话？哎呀，<笑>娘。我是医生啊，不忌讳说这个的。哎呀，你真真是！<笑>虽说你们兄弟俩不是我亲生的，可是打小开始就是你跟我亲。这个舒涵呐、啊，总是跟我闹别扭，真是让我又爱又恨